böyükler, orta, yuxarı yaşlı adamlar, əsas qərar verici şəxslər, əsas aparıcı güvvələr, gənclər yenə də kənarda qalırlarsa, bu icmanı biz inkişaf etmiş, səfərbər olmuş icmanı hesab edə bilməliyik. Deməli, başlayıq imkanlara əsaslanan icma inkişafı və çatışmazlıqlara əsaslanan icma inkişafından. Dediyim kimi, Azərbaycanda əsasən istifadə olunan və ümumiyyətlə, bu tək Azərbaycanda yox, qlobal olaraq bu yaxınlara qədər bir neçə 10 il əvvələ qədər ən çox istifadə olunan yanaşma çatışmazlıqlara əsaslanan icma inkişafı idi. Bu nə deməkdir? Yəni, icmanın işi başlayarkən ehtiyaclarını və problemlərini müəyyənləşdirirdilər və onun əsasında işin planı qurulurdu. Yəni, icma və icmanın qrupları, fərdləri, üzvləri onların ehtiyacları və problemləri ilə asosiasiya edilirdi. Və bu özlüyündə sonradan bəzi ürək istənilməyən, arzu olmayan nəticələrə yol açırdı. Hansı ki, bunları oturub düşündükdən sonra bunları aradan qaldırmaq üçün alternativ yanaşma ortaya çıxdı. Təxminən keçən əsrin 80-90-cı illərdə, amma bunun global alması, global hal alması bir az ləncidir və son dövrlərdə artıq Azərbaycanda gəlib çıxmaqdadır. Bu, adları imkanlara əsaslanan icma inkişafı. Bu nə deməkdir? Yəni, icma inkişafı işi qurularkən, planı qurularkən artıq həmin icmanın və icma üzvlərinin ehtiyacları, problemləri fokus altında olmur. Əksində, həmin icmanın sahib olduğu, artıq əlində olan resurslar və imkanlar əsas fokus altında olur, diqqət mərkəzində olur və iş onlar tərəfdə, onlar üzərində başlayır işin planı. Məsələn, indi mən bunu bir iki qrafiklə fərqini izah edəcəm və bəzə şifayı izah edəyim. Daha sonra ki, aydın olsun, sonra qrafik olaraq da vizuallaşdırırıq. Çıxaq ki, Azərbaycanda çatışmazlıqlara əsaslanan icma inkişafının doğurduğu bəzi icma inkişafı modelləri var. Ən çox istifadə olunanlardan biri 90-cı illərdən sonra qaçıqın və məcbur köçkünlərin icmaların qurulmasında baş verib bu. Məsələ necə baş verir? Deməli, əsas bir icma var, sosium var, ancaq Bu, icma inkişafı onlardan kənarda, tamamilə inteqral, təcrid edilmiş formada, hansısa bir küç, ucra nöqtədə, türkçə demiş, bunların qəsəbəsi salınır və onlar bu formada icması qurulmağa çalışır, amma bu, onların əsas ana icma ilə, ana cəmiyyətlə inteqrasiyasının ləncidir, bəlkə də hətta qarşısını alır. Başqa bir model, bunu eynisini görürük biz, internat evlərindən, uşaq evlərindən məzun olmuş şəxslərin izmasının qurulmasında. Bəlkə də bəzənizin xəbərini var, masazırda, məsələn, internat məzunlarının qəsəbəsi salınıb. Eyni yanaşmadır, eyni tipli, necə ki, qaçıq və məcbur üçəsünlər üçün qəsəbə tikilir, bir neçə binadan ibarət. Eynisini köçürüblər həmən o internat məzunları üçün. Orada masazırda hamının gözündən və könlündən uzaq bir yerdə bir neçə binada bunlara evlər ayırıblar və heç kimin nə onlardan xəbər yoxdur, nə də onlar heç bir formada ana, yenə dediyimiz kimi, icmaya inteqrasiya olma imkanları yoxdur. Buna deyilir çatışmazlıqlara əsaslanan icma inkişafı və bu yanaşmada əsas ana mərkəzdə dayanan icma inkişafını görən xidmət, yəni o qurummu, o mərkəzmi, o qrupmu, kimdirsə o özünü mərkəzə qoyur və həssas qruplar arasında, özü ilə həssas qruplar arasında körp yaratmağa çalışır. Bunu vizuallaşdırmağa çalışsaq, təxminən belə bir şey olacaq. Mərkəzdə bir xidmət, bir qrup var və burada həssas qruplar və yaxud da üzvlər var və proses belə baş verir, icma inkişafı belə baş verir. Ancaq nəticədə burdan görürük ki, biz icmalar və həssas qruplar, icma üzvlər və həssas qruplar bir-biri ilə inteqrasiyası baş vermir, bir-biri ilə gediş-gəlişi, interaction, Əlaqəsi baş vermir, sadəcə özünü bu incma inkişafını işini görən adam, görən qurum, qrup mərkəzə qoyur və işi belə aparır, nəticədə ürək arz olunan iş ortaya çıxmır. Ancaq bunun alternativi olaraq dediyimiz kimi, bunun başqa bir, əvvəl ona keçməmişdən əvvəl başqa bir modeli var, əsasən bunu görürük biz ahılların, yəni yaşlı insanların tənha, insanların icmasının, tənha insanların problemlərinin aradan qalmasının və icmasının inkişafında. Bu necə baş verir? Ahılları, yəni eyni problemi daşıyan adamları bir araya gətirirlər və onlar üçün nəzərdə tutulmuş 
layihələr, proqramlar həyata keçirirlər və bu proqramda sadəcə o adamlar, o qrupdan olan adamlar iştirak edirlər. Bu belə ola bilər ki, məsələn, eyni problemi daşıyan tutaq ki, tənhalığım deyim, yaşlılıqdır deyim, bu problemi yaşayan adamların hamısını bir A ilə işarə edirik və bunları birləşdirirlər, bir araya gətirirlər və onlar üçün, sırf onlar üçün nəzərə tutulmuş və sadəcə onların iştirak edədiyi bir proqram olur, bu da olur onların izmasının inkişafı və təcrübələr göstərir ki, bu tipli proqramlar, bu tipli yanaşmalar həmin insanların, tutaq ki, ahlıların tənhalıq hissini, nə bilim, internet məzunlarının yoxluq, kimsəsizlik hissini aradan qaldırmır. Bunun üçün bu hissin aradan qalması, bu problemin həlli üçün daha yaxşı nəticələr doğuran imkanlara əsaslanan icma inkişafıdır və imkanlara əsaslanan icma inkişafının bundan əsas fərqi odur ki, həmən icma inkişafını həyata keçirən qrup, qurum, varlıq nədirsə özünü çıxardır bu prosesdən və onlar arasında həssas qruplar və digər qruplar arasında əlaqələr yaratmağa çalışır. Və biz vaxtımız olsa toxunacaq ona ki, çünki icma inkişafında əsas imkanlardan biri connection-lar, yəni əlaqələrdir, icma, sosial əlaqələr. Və buna görə də imkanlara əsasən icma inkişafının uğuru həm də buradadır ki, o qruplar arasında əlaqələri, sosial əlaqələrin yaratmasında çox uğurludur. Bunu biz yallaşdırsaq necə olacaq? Təxminən belə bir şey olacaq. Dək ki, icma inkişafını həyata keçirməyə çalışan qurum buradadır. Sadəcə o müdaxilə edir və bunlar həmən o əsas qruplar və yaxud da əsas olmayan qruplar icmanın digər üzvləridir və əlaqələr belə baş tutur. Onlar üçün nəzərdə tutulan proqramlara həm tutaq ki, qaçqın və məcbur həmin ərazidə yaşayan qaçqın və məcbur köçkünlər, həm internat məzunları, həm yaşlılar, həm gənclər, tamamilə müxtəlif qruplardan olan insanlar qoşulurlar. Və nəticədə belə çox qarma-qarşı, kompleks bir tablo ortaya çıxır. Məsələn, Yəni, bunu daha da mürəkkəbləşdirmək olar bu modeli. Və yaxud da bu formada yanaşsaq, burada artıq hamısı A-A yox, B, C, D və s. və ilaxır qruplardan ibarət adamlar olacaq və onlar arasında interaction, onlar arasında əlaqə, mübadilə daha güclü baş verəcək və daha sıx bir icmanın yaradılmasına nail olunacaqdır. Bunlar əsas icma, imkanlara əsaslanan icma inkişafı ilə çatışmazlıqlara əsaslanan icma inkişafını Fərqini əsasən belə ifadə etmək olar. Və indi gələk imkanlara əsaslanan icma inkişafında əsas imkanlar, müəyyən edilən, təyin edilən imkanlar nələrdir? Yanaşmada, yanaşmanın metodunda, nəzəriyyəsində bunlar 5 qrupa bölünürlər. Bunların birincisi şəxslərdir, fərdlər, insanlardır, həmin icmanın fərdləri. Biz ümumiyyətlə, icma inkişafını həyata keçirərkən yadımızdan hər zaman ağımızda qalmalı, yadımızdan heç vaxt çatmamalı olduğumuz bir iş olur ki, icmada olan hər kəs ən baladasından 7-dən 77-yə hamının hansısa bir qabiliyyəti, hansısa bir vergiliyi, deyək, bacarıqımı, deyək var və o bizə hansısa mərhələdə, bu işin hansısa mərhələsində lazım olacaq. O cürdə ən önəmli imkan əsid deyə biləcəyimiz fərqlərdir, üzüblər. İkinci qrup həmin icmada mövcud olan qeyri-rəsmi könüllü qruplardır. Bunlar hansısa kulublar ola bilər, hansısa könüllü təşkilatlar ola bilər, asosiasiya ola bilər və yaxud da adi, nə bilim, 3-5 nəfərlik ekoloji aktivistlər ola bilər və s. və ilaxır. Üçüncüsü, rəsmi şəkildə ödənişli formada bir araya gələn qruplardır. Bunlar icmada dövlət qurumları ola bilər, məsələn, məktəb kollektivi ola bilər və yaxud da rəsmi ödənişli qruplar. Məktəb kollektivi ola bilər və yaxud da baxca kollektivi ola bilər, 
mədəniyyət evinin işçiləri ola bilər. Bizim keysimizdə, məsələn, biz əsasən fəaliyyə göstərdiyimiz qəsəbələrdə, qaçıqma məcbur çözüm qəsəbələrdə ən çox faydalandığımız jeklər var. Məzir, kommunal, təsarifatı, istismar, dəyək, açıqlamasa bilməm. Onların işçiləri, təxminən onların bir 20-25 nəfəri kollektiv var və onlar bizə çox dəstək olurlar. Müxtəlif ağınıza gələ biləcək müxtəlif formada dövlət və yaxud da beynəlxalq təşkilatlar və yaxud da yerli təşkilatlar tərəfindən ödənilişli şəkildə bir araya gələn və fəaliyyət göstərən qruplar. Dördüncüsü, fiziki məkanlar. Bunlara artıq, məsələn, təlimləriniz, fəaliyyətləriniz, tədbirləriniz, konsertləriniz, istənilən formada bir tədbirləriniz üçün istifadə edəcəyiniz məkanlardan söhbət gedir. Məsələn, məktəbin akt salı ola bilər, mədəniyyət evinin böyük zalı, konsert salı ola bilər və yaxud da jekin konferans salı ola bilər və yaxud da park, açıq park ola bilər. Qəsəbələrdə biz istifadə edirik meydançalar, idman meydançaları ola bilər ki, açıq hava şəraitində siz idman oyunları keçirə bilərsiniz və yaxud da biz istifadə edirik, məsələn, yoga günləri keçirdirik. Kino günlər keçirə bilərsiniz, məktəb zallarından, o adını çəkdiyimiz zallarda təlimlər keçirə bilərsiniz. Bunlar hamısı icmanın özünə faydalı olacaq, eyni zamanda icma inkişafının işinizdə sizə faydalı olacaq dördüncü qrup imkanlarıdır. Ən sonda isə, bəlkə də bunların anasını deyə biləcəyimiz, əsasını təşkil edən o başı deyimiz əlaqələrdir, sosial əlaqələr. İnsanlar arasında, üzüvlər arasında, eyni zamanda qurumlar arasında mövcud olan əlaqələr. Bu əlaqələr, sosial əlaqələr artıq burada, məsələn, məktəb kollektivin arasında da hansı bir rəsmi və yaxud da qeyri-rəsmi əlaqə var. Amma burada sadəcə bu rəsmi əlaqələrdən söhbək edin. Məsələn, dost, tanışlar var, nə bilim, gənc oğlanlar var ki, bunlar dostlar və öz aralarında sıx əlaqələr var və yaxud da gənc qızlar qrupu var ki, bunlar öz aralarında əlaqədə möhkəm əlaqəsi var, amma bunlar heç bir formada hansısa qrup halında, hansısa bir fəaliyyətlə məşğul deyirlər, sadəcə dost tanışdılar. Və hətta qohum əqrəbəyə əlaqələr ola bilər, qonaq əlaqələr ola bilər və s. və ilaxır. Bu sosial əlaqələr nə qədər sıx olarsa, o icmada bir o qədər etibar, inam güclü olar və nəticədə siz bundan bir o qədər də fayda əldə edərsiniz öz işiniz üçün. Çünki inam İcma inkişafında açar sözlərdən biri, biri əlaqə edirsə, biri də inamdır. Bu, insanlar arasında ki, inamdan gedir, bir-birinə inamdan. Bir də siz kənardan bir qrup olaraq gəlmişsiniz bir icmanın inkişafına, o icmadan özünüzə nə qədər inam qazansanız, nə qədər güclü inandıra bilsəniz onları sizə ki, siz həqiqətən də onlara kömək eləmək üçün, onlara fayda vermək üçün və siz səmimi niyyətlə buradasınız, bir o qədər istədiyiniz arzu olunan nəticəni əldə edəcəksiniz. Bunlar imkanlara əsaslanan icma inkişafında sadaladığımız 5 qrup imkanlardır. Bizə növbəti sual budur ki, biz bu imkanları necə tanımalıyıq, niyə tanımalıyıq və necə istifadə edə bilərik? İmkanları tanımaq birincisi onun üçün önəmlidir ki, icma inkişafında bizim praktikamızda əsasən bilək ki, ya dövlət, ya da beynəlxalq və yaxud da yerli təşkilatlar tərəfindən hansısa donorluq, sponsorluq edilir və bunun nəticəsində biz o icmanın inkişafının fəaliyyətindən qururuq. Ancaq bu kənardan olan donorlar, qrantlar heç zaman əbədi olmur və heç zaman da hər istədiyinizə yetmir. Bu imkanları bilmək bizə lazımdır ki, nə qədər ki, sizin icma daxilindən o işi görmək imkanınız var, onda o qrantları həm istifadə etməyə bilərsiniz və yaxud da daha icma daxilində qarşısını qarşılığını verə bilməyəcəyiniz tədbirlərə yönləndirə bilərsiniz. Məsələn, sizin o icmada pulsuz istifadə edəcəyiniz bir təlim zalı varsa, artıq o təlim üçün pul verib, o kənardan gələn qrantla pul verib təlim zalı tutmağa ehtiyacınız olmayacaq. Və yaxud da başqa bir tədbir, məsələn, həmin icmada fərdlərdən deyək, tutaq ki, bir yaxşı səsi olan bir müğənni varsa, artıq kənardan bir konsert tədbirini görmək üçün bir müğənni böyük pullar xərçi müğənni gətirmək ehtiyac olmayacaq. Və yaxud da Deyək ki, bir liderlik təlimi vermək istəyirsiniz və aydın olur ki, sizin icmanızda müxtəlif təlimləri, müxtəlif proqramların, liderlik proqramlarını keçmiş bir adam var. Avtomatik olaraq siz ondan istifadə edəcəksiniz. Daha ucuzsa başa gələ bilər və yaxud da adam könüllü ola bilər. Ümumiyyətlə, pulsa başa gələ bilər. Nəyin ki, böyük pullar xərçləyib, böyük resurslar xərçləyib kənardan bir adamı gətirməyə. Yəni, bizə bunu 
imkanları tanımaq birincisi bunun için lazımdır. İkincisi onun için lazımdır ki, imkanları tanımaq icmanı tanımaq demektir. Baxın, burada 5 grubun hamısını ümumilikdə götürsək, icma ile bağlı her şey hayat edilir. Fertlerin neye sahip olduğu, neye kabil olduğu, neye bacardığından hayat edilir. Qurumların ne hansı resurslara sahip olduğunu hayat edilir. Hansı məkanların olduğunu hayat edilir. Ve kimin kimden hansı formunda alaqası var. Her şey hayat edilir. Yani artık siz imkanları bilmeniz sizin o icmanı tanımanız demektir. Ve bir icma səfərbərçisi veya da icma inkişafı işiyle məşğul olan ne kadar icmasını, yani icmasını deyim de, o işi gördüğü icmasını ne kadar tanıyırsa, bir o kadar o işte uğurlu olacak. Siz ne kadar iş gördüğünüz icmadan uzaq kalacaksınızsa, tanımayacaksınızsa, bir o kadar uğursuzluğa daha yaxın olacaksınız. Yani birinci işiniz icmanı tanımaq olmalıdır. O da icmanın resursları, hem de icmanın resursları, imkanlarını tanımaqdan gelir. Burada sual ortaya çıkıyor ki, biz icmanı, nesil etibariyle icmanın imkanlarını, resurslarını necə tanıya bilirik? Bunların müxtəlif yolları var. Birinci Yol ondan ibarətdir ki, siz e, surveyler dediğimiz sorular keçirdə bilirsiniz. Ve sorularda sizin sual koyma taktikalarınız olmalıdır. Bunun, bunun həm akademik nəzəriyyəleri var ki, sizin soruları, sualları necə koyarsınız ki, daha yaxşı istediğiniz cevapları elde edilir bilirsiniz. Başka forması müsahibələr götürməkdir. Həmin icmada olan belli şəxslər var ki, bunlar nüfuz nöqtəli, nüfuz mərkəzleri olan insanlar ola bilər. Veyahut da ayrı-ayrı grupları, mesela yaşlıları təmsil edilen bir neçə adam ola bilər, gəncləri təmsil edilen bir neçə adam ola bilər, dövlət işçilerini təmsil edilen bir neçə adam ola bilər. Yəni, hamıdan yox. Ümumi icmanın əhalisinin sayına nisbətdə onun faiz göstericileri var ki, bu neçə min nəfərə, neçə nəfərdən müsahibi göstericilər sizə effektiv və doğun nəticə verir, müsahibiler götürə bilərsiniz. Başka metod Fox Group görüşleri deyilən metoddur. Bu nədən ibarətdir? Eyni və yaxın maraq dairəsində və yaxud da e, sosial statusa yaxın insanları siz bir araya getirirsiniz. Bu əsasən ən ideal rəqəm 10-12 deyilir əsasən. Necə ola bilər? Məsələn, dövlət işçilərindən ibarət gruplar ola bilər. Yenə dediyim kimi, yaşlılardan ibarət gruplar ola bilər, işsizlərdən ibarət gruplar ola bilər. Həmin icmada bu 10-12 nəfəri bir araya getirirsiniz və siz moderator olaraq əvvəlcən sizin ərinizdə hazır suallar olur. Bu sualları siz sadece müzakirə açırsınız. Bu sualları ortaya atırsınız ve hemen grupla birlikte bu sualların üzerinde müzakirə geçirirsiniz ve geyitlerinizi götürürsünüz. Çünkü daha sonra size lazım olur oradan elde edilen neticeler. Başka bir metod, çok uğurlu metod, ondan o ibarat edici, coaching deyilen anlayış var. Artık burada bu ne müsahibidir, ne anket, sorğut değil. Coaching ne de siz bir başa fertle sesiyaya girirsiniz ve e, suallar verirsiniz, ardıcıl suallar verirsiniz ki, həmin fərdin həm bacarıqlarını, həm ehtiyaclarını müəyyənləşdirəsiniz. Mən onu deyim ki, bir fərdin, ümumiyyətlə bir insanın bacarıqlarını və ehtiyaclarını müəyyən etməyin ən, ən yaxşı və ideal yolu soruşmaqdır. Bəzən insana çalışırlar ki, hansısa daha e, mürəkkəb yollardan sağa, ilə sol qulağa qaşımaq yollarından geçsinlər və soruşmadan yana bilin, başqa daha taktik yollarla onu elde etsinler, ama icmalarda, xüsusilə bu regionların, regionlarda işleyen insanlar için en idealı siz açıq aç, aşağı şəkildə onların bacarıqlarını, onların ehtiyaclarını soruşursunuz ve insanlar buna açıqdırlar ve aksine tadı belki de sizden o sualı gözlüyorlar. Ve soruşarsınız, insan desin, neye bacarır, neye kabildir, en zamanda neye ehtiyacı var. Baxın, bu icmanın imkanlarını tanımaqda bizim həm icmanın imkanlarını bilmək, Həm də imcimanın ehtiyaclarını öyrənməyə ehtiyacımız var, bizə lazımdır. Nəyə görə? Siz daha sonra bu imkanlarla bu ehtiyacları uzlaşdıra bilərsiniz. Məsələn, bir adam deyər ki, mən ingilis dili müəllim, ingilis dilini oxumuşam, başqa bir 10 nəfər deyər ki, mən ingilis dili öyrənmək istəyirəm. Və artıq avtomatik siz öz planınızda quranda siz bizə bəllidir ki, okay, bu icmada mənim ingilis dili öyrənməyə ehtiyac olan adamlarım var. Və bu tərəfdə bu əlimdə mənim ingilis dili təhsil olan və ingilis dili tədris edə biləcək adamım var. Və nəticə etibarilə siz ideal, icma imkanından istifadənin ideal nümunasını ortaya qoya bilərsiniz. İcmanı tanımaq bunun üçün də lazımdır. İcmanın imkanlarını tanımaq həm də. İcmanın imkanlarından müxtəlif formada dediyim az öncə istifadəsinə, az öncə dediyim bir nümunə, çox yaxşı bir nümunədir. Başqa nümunə icmanın imkanlarından necə istifadə edə bilərik? Biz pul qazana bilərik. Yəni, özümüz için yox, icma için pul kazanabilirik. Hansısa imkanlarını müəyyənləşdiririk. Məsələn, 
gördüyümüz Alman Beynəlxəməkdaşlıq cəmiyyətinin adını çəkdiyim Cənubi Qafqazda istəmiyyətli ailələrin və ya qaçıqma məhdud köçünən sosial və iqtisadi inkişafı layihəsi çərçivəsində biz idman imkanlarından, mövcud imkanlarından əlavə yeni imkanlar yaratmışıq. Məsələn, bu imkanlar nədir? Artıq bizim icmalarımızda kooperativlər var. Yəni, hansısa bir dərziliklə, toxuculuqla və yaxud da əkincisi ilə məşğul olan kooperativlərimiz var. Bu, artıq həmin icmanın yeni yaradılmış imkanıdır. Və biz bu imkanı ictimailəşdirərək, Bakıda və yaxud da regionlarda ictimailəşdirərək onların bazara çıxışını və nəticə edibarilə icmanın pul qazanmasını şərait yaradırıq. Və icmanın imkanını, bu imkanını bilmək bizə eyni zamanda o icmanın üzvlərinə qazandırmaq, maddi olaraq qazandırmaq imkanı da verir. Bu da icma imkanlarından istifadə etmənin başqa bir yolu, üsuludur. Mən indi keçəcəm artıq icmanın imkanlarından istifadə üçün iştirakçılıq və icma liderlərinin, iştirakçılığını təmin edilməsi və icma liderlərinin ortaya çıxarılması mövzusundan. Bunlar ikisi imkanlara əsaslanan, İcma inkişafında çox önəmli faktorlardır. İştirakçılıq nədir? İştirakçılıq odur ki, sizin fəaliyyət göstərdiyiniz inkişafına nail olmağa çalışdığınız icmada müxtəlif qruplar, demək olar ki, bütün qrupların iştirakçılığını sizin addımlarınızda, fəaliyyətinizdə, tədbirlərinizdə iştirakçılığını təmin etməkdir. Burada iştirakçılıqda önəmli faktorlardan biri inkluzivlikdir. Məsələn, biz heç vaxt tutaq ki, qadınların icmadan kənarda qaldığı bir icmanı inkişaf etmiş səfərbər olmuş icma hesab eləyə bilmərik. Və yaxud da əlillər, bir icmadakı əlillər sizin fəaliyyətinizdən sonra da eyni formada evlərində oturub qalırlarsa, icmanın işlərinə qoşulmurlarsa, bu icmanı biz səfərbər olmuş, inkişaf etmiş icma hesab eləyə bilmərik. Eyni zamanda gənclər, yenə o icmada yaşlılar, böyüklər, orta, yuxarı yaşlı adamlar, əsas qərar verici şəxslər, əsas aparıcı qüvvələrdirsə, gənclər yenə də kənarda qalırlarsa, Bu icmanı biz inkişaf etmiş, səfərbər olmuş icma hesab eləyə bilməlik. Ona görə iştirakçılıq və iştirakçılıqda inkluzivlik. Müxtəlif qruplardan, bura qadınlar, gənclər, yaşlılar, əlilliyi olan şəxslər və s. və ilə axır bütün həssas qrupların iştirakçılığını təmin etmək çox vacibdir. Yalnız bu zaman bu təmin edilərsə, biz bu icmanı artıq səfərbər edilmiş, sonraki mərhələsində bu səfərbər olmuş icmanı sonraki mərhələsində inkişaf etmiş icmaya gəlib çıxacaq. Yalnız bu zaman bunu belə hesab edə bilərik. İcmanın iştirakçılığını təmin etmək üçün də müxtəlif üsullar var. Bunlardan biri həmin icmadan liderlərinin ortaya çıxarmasıdır. Çünki liderlər bizə daha sonra öz nüfuzlarından, öz əlaqələrindən istifadə edərək, digər insanları gətirərək bizim fəaliyyətimizdə iştirakçılığını təmin edəcəklər. Başqa ən önəmli yollarından biri həmin icma üzvlərinin sizin icma inkişafı işinizin bütün mərhələrində bütün mərhələrinə cəlb edilməsindən keçir. Yəni, baxın, başda dediyimiz üçün defisit bezdir, yəni çatışmazlıqlara əsasən icma inkişafında bir yanaşma problemi də odur ki, əsasən, birinci bayaq dedik ki, insanlar və icmalar problemlərinlə asosiasiya olunur və negativ tərəflərinə fokuslanır və onları həll etməyə çalışıq. İkinci problem odur ki, icma inkişafı planı bir qrup tərəfindən, həmin icmadan kənarda olan, həmin icmanın tanımayan bir qrup tərəfindən plan cızılır və ondan sonra o plan, o metod köçürülməyə çalışır icmanın inkişafı işinə və gözlənilir ki, bu uğur versin. Ancaq bir işdə ki, bir icma inkişafında ki, bunun birinci planlaşdırılma mərhələsindən ən son icmanın səfərbər olunması, icma liderlərinin seçilməsi mərhələsinə qədər o icmanın üzvləri iştirak etmirsə orada, Onda o icmanın inkişafı işinin uğuru sual altında olacaq hər zaman. Bu, çox önəmlidir onun üçün ki, icma üzvlərinin o prosesdə iştirak etməsi çox önəmlidir onun üçün ki, o üzvlər o işi mənimsəsinlər, özlərini ki, hesab eləsinlər. Bu, tamamilə fərqli nəticələr gətirib çıxarır. Siz heç vaxt o hissi başqa formada onlara verməyəcəksiniz və bir insan özünün ki, görmədiyi şeyi, bu, yəqin ki, əgər, Bilə, işləyən insanlar, nə bilim, əmək bazarında olan insanlar mənim öz başıma gəlib, mən özümdən, təcrübəmdən deyə bilərəm ki, mən heç vaxt hansısa bir layihədə, hansısa bir işdə işləyərkən o işi özümçü deyə mənimsəməmişəm, məsələn, başqasının işidir və sadəcə mən ona hansısa formada rol oynayıram deyə düşünmüşəmsə, mən heç zaman maksimum 100%-lıq əməyimi ortaya qoymamışam. Düşünmüşəm ki, onsa başqasının fəaliyyətidir, mən sadəcə hansısa bir formada bir figuriyam burada. Amma mən nə zaman ki, onu hesab edirəm, onu görürəm ki, bu iş mənim işimdir, 
ve bunun neticesi, benim neticem olacak. O zaman orada maksimum e, rol oynamağa, maksimum emeğimi ortaya koymaya çalışan. Eyni saati icma inkişafına. Siz ne kadar icmanın inkişafında icma özürlerini cəlb eləməyə bacaracaqsınız, onlara rol verəcəksiniz, bir o kadar onlar daha aktiv, daha iştirak, iştiraka meyilli olacaq və neticeler daha effektiv olacaq. Yəni, demək istediğim adı ki, icmada, icma inkişafında iştirakçılığı təmin etməyin əsas yollarından biri də onlara rollar verməkdir. Onları bu işin bütün mərhələlərində cəlb eləməkdir. Yəni, siz icma inkişafı planını icma özürlərindən kənarda qurmamalısınız. Onlar ən yaxşı, öz, öz icmaların problemlerini ən yaxşı bilənlər də onlardır və bu problemlerin həllinin hansı formda mümkün olacağını da ən yaxşı bilənlər yenə onlar olacaqlar. Biz sadəcə onlara biraz Loru desek, bu doya bilirik. Biraz daha istiqamətli, düzgün istiqamətlendirə bilirik. Ve bunun neticesinde biz iştirakçılar daha yaxşı nabı olabilirik. Burada bize dediğim kimi, liderlerin, icmadan liderlerin tapılması da e, müsbət təsir gösterecek ve bize kömü olacak. Ne için? Çünkü liderler esasen e, icma inkişafı fəaliyyatı zamanı özleri avtomatik ortaya çıxırlar. Çünkü o insanlar təşebbüsçer insanlar olur, rol, məsuliyyat üstlənməyə meyilli insanlar olur ve eyni zamanda hansısa bilik, bacarıqları ile, təhsilleri ile, savadları ile fərqlənirlər. Ve netice etibariyle belə insanlar adetən həmin icmada nüfuz dairesinde, nüfuza sahib olurlar. Bu da o demek ki, hansısa grup insanları təsir edə bilirlər. Neticədə həmin icma liderleri daha çox insana, icmada daha çox insana çatmamıza kömü edə bilər və iştirakçılığı artıra bilərlər. Ama icma liderleri ile bağlı bəzi xüsusiyyətler çox önemlidir. Bunlar nədir? Birincisi, hər zaman için bir məsuliyyət. İkincisi, təşəbbüskarlıq və innovativlik. Yəni, hər zaman icma lideri daima kənardan verilən, məsələn, bir icma səfərbərcisi olaraq, icma inkişafı işini görən bir adam olaraq, burada deyim ki, məndən gələn əmir taskları, e, tapşırıqları gözləməməlidir. Əksinə, daima ondan geri bildirim gəlməlidir ki, məsələn, bu, çünki o adam icma lideri həmin icmanın üzvü olur, həmin icmada olur və onu, onu daha yaxşı, o icmanı daha yaxşı tanıyır və təşriflərlə gəlməlidir ki, məsələn, bu mesele ile bağlı belə bir tədbir görə bilirik. Belə bir məsələ var, bununla bağlı belə bir proqram hiyata keçirə bilirik. Bu, təşəbbüskarlıq e, danıra gəlir. Ama eyni zamanda e, olmalıdır, hər zaman təvazukar və özünü icmanın üzvü olduğunu unutmamalıdır. Bu neye göre önemli? Çünkü icma liderlerinin seçilmesi ile bağlı e, bəzən iki tərəfli fikir var. Bəziləri düşünür ki, bu yaxşı şey deyil. Bəziləri düşünür, yaxşı şey deyil. Yaxşı şey deyil düşünənlər neye göre düşünür? Çünkü Öz praktikamda bu baş verib, e, belə şeyler baş verir. Siz bir grup insanlar sizin fəaliyyətinizdə başlayır və avtomatik olarak bəzi, tutsuzla gənclər arasında bu rəqabət olurlar, gənclər adetən rəqabət olurlar və onlar arasında belə şeyler baş verir. Onların içindən bir nəfər veya da iki nəfər artı özün lider kimi aparmağa başlayırlar və siz həmən o gənclərə və özünü lider kimi aparan şəxslərə karşı münasibətinizi Dis balanslaştıranda, balansını itirəndə digər gənclərdən artıq küsgünlük, həmən fəaliyyətdən yayılmaq və özünü ikinci dərəcəyə atmaq meyilləri baş verir. Və bu bizim ən son istəyəcəyimiz bir şeydir. Çünki bizim iş, əsas məqsədimiz iştirakçılığı tam şəkildə davam etdirməkdir. Bana göre liderler özlerini artıq otomatik icmadan, lider seçilən kimi icmadan uzaqlaşdırmamalı, əksinə daha da, daha da icmanın içində özlerini aparmalıdırlar. Yəni lider nədir? Lider müəyyən bir məsələ ətrafında həmən icmanı səfərbər etməyə qabil isə, səfərbər edirsə, artıq bu e, icmanın liderinin xüsusiyyətidir. Yəni, bizə lazımdır icmadan uzaqlaşan, hansısa bir təhsilinə, bacarığına, qabiliyyətinə görə özünü icmadan ayıran, uzaqlaşan bir şəxs yox. Təhsili, bacarığı, qabiliyyəti nəticəsində həmən o icma üzrlərini səfərbər edən şəxslər lazımdır, liderlər lazımdır. Bu da icmada iştirakçılıq və liderlik. Mən Mevzum bitti demiyorlar.